ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആകാശ ലോകത്തെ കുറച്ച് വിസ്മയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം എന്നും സൂര്യന് കേക്കുതിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ പകലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചില നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ തിളങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം അതിൽ അവൻ എഴുതിയതാണ് ആകാശക്കാഴ്ചകളെ എന്നും എന്നെ വിസമയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കേക്കുതിക്കുകയും വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ പകൽ സമയത്ത് ആകാശത്തുണ്ടാവും ചന്ദ്രനോ ഒരു ദിവസം തേങ്ങാപ്പോൾ പോലെ വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ വേറൊരു ദിവസം സന്ധ്യക്ക് പൂർണ്ണവട്ടത്തിൽ കേക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം മാറുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കേക്ക് ഉദിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞ് അറസ്തമിക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഹാവ് യു ലേൺ അബൌട്ട് ദ സൺ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ സോ ഫാർ ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സണ്ണിനെ കുറിച്ചും എർത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മൂണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം അറിയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റിൽ ഏതാനാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ എർത്ത് ഈസ് സ്പെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് സ്പെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഗോളാകൃതിയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ റിസീവ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ സണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഈ എർത്തിനും അതുപോലെ മൂണിനും ലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ആക്കിയതാം ദ എർത്ത് റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ സൺ സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് അതായത് ഭൂമി സ്വന്തമായിട്ട് കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൂര്യന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയും എന്ത് മൂൺ റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ഭൂമിയെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ആരാണ് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് ആ മൂൺ ചന്ദ്രന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡസ് ലൈറ്റ് ഫോൾ എവറി വെയർ ഓൺ ദ എർത്ത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെയാണോ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എത്തുന്നത് ആണോ അല്ലല്ലേ നമുക്കറിയാം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലേസിൽ അത് ഡേ ടൈം ആയിരിക്കും പകൽ സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ പകൽ സമയം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പകൽ സമയമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ എന്തായിരിക്കും ആ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും രാത്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ പ്ലേസിലും ഒരേ ടൈമിലല്ല ഡേ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് കോസ് ഡേസ് ആൻഡ് നൈറ്റ് രാത്രിയും പകലും ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ റിക്യൂർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡൽ ഓഫ് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബ് പിന്നെ എന്ത് വേണം എ സ്റ്റീൽ റോഡ് പിന്നെ എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് എ ബൾബ് ഒരു ബൾബ് കത്തിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ സ്റ്റീൽ റോഡ് വേണം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോബ് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഗ്ലോബ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് ആ സ്റ്റാൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്ലോബിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നോർത്തിലേക്കാക്കി ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ടോർച്ചിൻ്റെ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാം ആ ടോർച്ച് സണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഓക്കെ ടോർച്ച് ഒരു സണ്ണായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ആ ഗ്ലോബ് എന്താണ് എർത്താണെന്നും സങ്കല്പിക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്
സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മെല്ലെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് വെളിച്ചം കിട്ടിയ ഭാഗം എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഡാർക്കായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ആ ഒരു പ്രദേശം നൈറ്റായിട്ട് രാത്രിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത ഭാഗം എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ആ ഡേ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് പകലായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡേയും അതുപോലെ നൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൻ യു ടേൺ ദ ഗ്ലോബ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേഷൻ പുട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് അറ്റ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബോക്സ് അതായത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ഭൂമി തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ഏതാണ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആണോ ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണോ ആൻസർ ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മാർക്കരുത് അതായത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേട്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അതാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തത് ദ എർത്ത് സ്പിൻസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് അതായത് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് ഓക്കെ മറക്കരുത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അപ്പിയർ അതായത് ഈ ഒരു എർത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പകലും രാത്രിയും ഒക്കെ ആയി വരുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ദിവസം രാവിലെ സൂര്യന് കിയക്ക് ഉദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇതേപോലെ തന്നെ കിയക്ക് സൂര്യൻ വരും അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കും ഈ ഒരു സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിനി ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഒരു പിൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് പൊട്ടുകൾ ബിൻഡീസ് അതായത് റെഡ് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഈ മൂന്ന് കളറിലുള്ള പൊട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലോബ് എടുക്കുക ആ ഗ്ലോബിൽ നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഗ്ലോബിൽ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതിൽ കേരളത്തിലാണ് നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചത് പോലെ പിന്നെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്ന് സെല്ലോ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പൊട്ട് പറഞ്ഞു വൈറ്റ് റെഡ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ വൈറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കേരളം കേരളത്തിലാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുക അതുപോലെ റെഡ് റെഡ് നേരെ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ നേരെ ടോപ്പിലായിട്ട് റെഡ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക അതായത് റെഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റെഡ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഈ വൈറ്റ് പിന്നെ പൊട്ടിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് ഗ്രീൻ പൊട്ടും ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രീന് വരുന്നത് എവിടേക്കും വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഗ്രീന് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗുജറാത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബംഗാൾ നേരെ ഈ ഗുജറാത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗമാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പതിയെ ഈ ഒരു ഗ്ലോബ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ചുവന്ന പൊട്ട് മെല്ലെ ഡാർക്കിൽ നിന്ന് അതായത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മെല്ലെ സൂര്യനെ കാണാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം ഈ ഒരു ചുവന്ന പൊട്ടിന് കിട്ടി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന പൊട്ടിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ സൂര്യൻ കിയക്ക് ഉദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അനുഭവപ്പ
ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബേക്കിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചുവന്ന പൊട്ടിൻ്റെ ബേക്കിലുള്ള വെള്ള പൊട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയും അതുപോലെ പച്ച പൊട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയും പക്ഷെങ്കിൽ ഒരേ ടൈമിനല്ല കാണുന്നത് ഈ ചുവന്ന പൊട്ട് സൂര്യനെ കേക്ക് ഉദിച്ചതിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വൈറ്റ് പൊട്ട് സൂര്യൻ കേക്ക് ഉദിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം സൂര്യന് മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല സൂര്യന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആരാണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അത് എർത്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സൺസെറ്റും നൂണും അതുപോലെ സൺറൈസ് ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യമാണ് വട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ബിൻഡി ഓൺ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പൊട്ടിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അതെ അത് റെഡ് കളറാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുജറാത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ബംഗാൾ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളതാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഗുജറാത്ത് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളതാണ് എന്ത് നിറഞ്ഞത് യെസ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് അബൌട്ട് ദ കളർ ഓഫ് ദ വൺ ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിൻ്റെ ബിന്ദിൻ്റെ അതായത് പൊട്ടിൻ്റെ നിറം എന്തായിരുന്നു ഗ്രീൻ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഒബ്സർവ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ വൈറ്റ് ബിന്ദി വെൻ ദർ ഈ സൺ സൺറൈസ് നൂൺ ആൻഡ് സൺസെറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അതായത് ഇവിടെ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺറൈസ് നൂണ് അതുപോലെ സൺസെറ്റ് ഈ ഒരു ടൈം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് ബിന്ദി അതായത് വെള്ളപ്പൊട്ട് നമ്മളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഈ ടൈമിലും അതായത് സൺറൈസ് ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് അതുപോലെ നൂൺ സമയത്ത് ഏതാണ് പൊസിഷൻ സൺസെറ്റ് സമയത്ത് ഏതാണ് പൊസിഷൻ എന്ന് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം സൺറൈസിൻ്റെ സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ വൈറ്റ് ബിന്ദി മൂവ്സ് ഡാർക്ക്നെസ് ടു ലൈറ്റ് അതായത് മെല്ലെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റി അതുപോലെ നൂൺ സമയത്ത് ഉച്ച സമയത്ത് വെൻ വൈറ്റ് ബിന്ദി കംസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് നേരെ ഒരു ഉച്ച സമയം ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൂര്യൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഇനി സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയം അതായത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ ദ വൈറ്റ് ബിന്ദി മൂവ്സ് ഫ്രം ലൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക് അതായത് വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം മനസ്സിലായാലോ ഈ മൂന്ന് കേസും അടുത്തത് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ദോസ് ഇൻ ദ റീജ്യൻ മൂവിംഗ് ഫ്രം ദ ഡാർക്ക്നെസ് ടു ലൈറ്റ് ഫീൽ സൺറൈസ് ആൻഡ് ദോസ് ഗോയിങ് ഫ്രം ലൈറ്റ് ടു ഡാർക്ക്നെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സൺസെറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആരാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എർത്താണ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നൈറ്റും അതുപോലെ ഡേയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഭൂമി ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുക ആ സൺറൈസ് ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും സൂര്യോദയമാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് മറിച്ച് ഭൂമി വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാർക്ക്നെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും സൺസെറ്റ് ആണെന്ന് സൂര്യാസ്തമയമാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലായിക്കെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും സെയിം ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സൺറൈസും സൺസെറ്റും സൺ നൂണും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടില്ലേ ആ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ തെർമോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളെ രൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലോബിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൂമ് നന്നായിട്ട് ഇരുട്ടാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ടോർച്ച് ടോർച്ച് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക
ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ വിൽ ദ ചൈൽഡ് സീ ദ സൺറൈസ് ഏത് പൊസിഷനുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും സൺ സൺറൈസ് കാണുന്നത് സൂര്യോദയം കാണുന്നത് എ ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് എ സീ ദ സൺ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആണ് കുട്ടി സണ്ണിനെ കാണുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ ഡസ് ദ ചൈൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൂൺ ഏത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് കുട്ടി ഉച്ച നട്ടുച്ച ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബി പൊസിഷനിലുള്ള കുട്ടിക്കാണ് നട്ടുച്ച അല്ലേ അതുപോലെ വേർ ഡസ് ബി സീ ദ സൺ എവിടെയാണ് ബി എന്ന് ഉള്ള കുട്ടി സണ്ണിനെ കാണുന്നത് എബവ് ദ ഹെഡ് ആണ് അതായത് നേരെ തലയ്ക്ക് മീതെ ആയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി സൂര്യനെ കാണുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ വിച്ച് പൊസിഷൻ ഡസ് ദ ചൈൽഡ് സീ ദ സൺസെറ്റ് സൺസെറ്റ് കാണുന്നത് ഏത് കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ സി കുട്ടിയാണ് അതുപോലെ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ സി സീ ദ സൺ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആണ് സണ്ണിനെ സണ്ണിനെ കാണുന്നത് സീൽത്തെ കുട്ടി വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയത് നോക്കാം ഇൻ ഫാക്ട് ദ സൺ വിച്ച് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ദ സൺ എബവ് ദ ഹെഡ് അറ്റ് ദ നൂൺ ആൻഡ് ദ സൺ വിച്ച് സെറ്റ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ദാറ്റ് കോസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാവിലെ സണ്ണിനെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൽ കാണുന്നു വൈകുന്നേരം വെസ്റ്റിൽ കാണുന്നു നൂൺ സമയത്ത് നമ്മളുടെ നേരെ തലയ്ക്ക് മീത് എബവ് ദ ഹെഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സണ്ണിന് ഇവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തന്നെ നടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ആ എർത്തിന് മാത്രമാണ് ഭൂമിക്ക് മാത്രമാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡേയും അതുപോലെ നൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ